माई नेम इज अटी जैन मैंने इंजीनियरिंग की मैं गया बिहार से हूँ मेरे पापा फादर बिजनेस मैन है और मदर हाउस वाइफ है मैंने इंजीनियरिंग जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से की है और तभी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल गया था इंजीनियरिंग सर्विसेज ज्वाइन करने काफ़ी सीनियर्स लोग जा रहे थे उसमें और पता है काफ़ी अच्छी जॉब्स है टेक्निकल स्किल्स भी यूज़ कर सकते हैं मैनेजरियल स्किल्स भी अपने यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब है तो ये मोटिवेशन तो उस समय मिल गया था इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए बट कॉलेज के बाद मैंने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ज्वाइन कर लिया है जो सात आठ महीने में उस पर काम किया जॉब के दौरान था कि मतलब उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई थी मैं साथ साथ करना चाह रहा था बट हो नहीं पा रही थी तो मैंने उस समय सोचा कि क्विट करके फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पूरी तैयारी करूँ फिर उस समय मुझे सीनियर्स ने एडवाइस किया कि आई मास्टर ज्वाइन करने क्योंकि यहाँ काफ़ी अच्छा अप्रोच रहता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए और काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है मतलब नॉलेज भी अच्छे से दी जाती है पॉइंट टू पॉइंट पता लगता है और मोटिवेशन भी काफ़ी है और बढ़िया से मतलब गाइडेंस वगैरह भी रहता है टीचर्स का और स्टडी मटेरियल वगैरह भी काफ़ी अच्छी है तो उस समय मैंने इंजीनियरिंग सर्विस के लिए आई एस मास्टर ज्वाइन किया और बस तैयारी करती रही उसके बाद फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं क्रैक नहीं कर पाया मेन से मेरे कुछ नंबर से रह गए और ये दूसरा अटैम्प्ट था मेरा इसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो इस बार मैंने काफ़ी अच्छा न कि ठीक ठाक रैंक सिक्योर कर लिया है कॉन्ग्रेचुलेशन आर्पित फॉर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक नाइन इन ई एस सी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच थैंक यू मैम According to you, what is the fundamental requirement which anybody should possess to compete for exam like ESC? I think is patience. ये नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा. मतलब सब कोई कई एक लोग पहले टर्म में निकाल लेते हैं, but primary requirement is patience, determination, perseverance. ये तीन चार qualities हैं जो होनी चाहिए. बस normal candidates को time लगेगा थोड़ा एक दो attempt तो लगेंगे पक्का. इसमें टेक्निकल भी काम आएगा अपना मैनेजरियल स्किल्स है जो वो भी काम आएंगी तो उसके लिए मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज को प्रिफर किया व्हेन डिड यू डिसाइड दैट यू विल प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एक्चुअल में मैं जॉब कर रहा था आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम मैं कॉलेज के बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया था टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में पर जॉब करते करते मुझे लगा कि यार इसमें कुछ है नहीं मतलब एक्चुअल में काम भी बहुत ज्यादा होता था वर्क प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता था तब उस समय मैंने डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग सर्विस जाए इंजीनियरिंग सर्विसेज जारी की जाए ताकि इसमें काफी लुक्रेटिव जॉब्स है और काफी अच्छा प्रोफाइल है पावर भी काफी है फिर उसके बाद काफी मैनेजरियल और टेक्निकल स्किल्स दोनों का अच्छा यूटिलाइजेशन है और आप कंट्री के लिए काम भी कर सकते हैं तो देने डिसाइड किया मैंने कि अब जाके इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं तो वो उस समय मास्टर एक साल पहले मतलब मैं कॉलेज से जॉब ज्वाइन किया था बट मेरे कुछ फ्रेंड्स थे कॉलेज से जिन्होंने डायरेक्ट आई मैं किया कि कोचिंग में ज्वाइन किया था कि हमारे एक दो सीनियर्स और ऑलरेडी यहाँ से कोचिंग कर चुके थे तो उन्होंने बताया काफ़ी अच्छा इन्वॉर्मेंट है काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिलती है बच्चों को मतलब और टीचिंग स्टाइल भी काफ़ी अच्छा है तो उसके थ्रू फिर पता लगा सीनियर्स हमारे आए थे कुछ तो उन्होंने भी बताया तो फिर वैसे ही विच प्रोग्राम यू वर पार्ट ऑफ यर एट आई एस मास्टर क्लासरूम प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया था 2018-19 का फिर उसी साल मैंने मेंस की भी कन्वेंशनल क्लासरूम प्रोग्राम भी ज्वाइन किया 19 18-19 में बस ये दोनों और फिर इस ईयर मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया था ये स्पेशल प्रोग्राम हाउ वाज द क्लासरूम एनवायरनमेंट एट आईएएस मास्टर इस फील्ड में काफी अच्छा इसमें गाइडेंस था एक्चुअली में मेरे को थोड़ी बेनिफिट थी मैंने काफी अर्ली ज्वाइन कर लिया था तो उसके कारण हमारे सिलेबस भी काफी खत्म हो गया था टाइम भी रिवाइज करने को अच्छा मिला था प्लस जो इनकी टेस्ट सीरीज होती है वो भी काफी मतलब सिस्टमेटिक होती है मतलब चार पांच महीने तीन चार महीने के राउंड चलती है तो आप सिलेबस को तीन चार बार ही रिवाइज कर सकते हैं तो वो अच्छी पॉइंट अच्छी चीज है कि मतलब हर चीज आपकी तीन चार बार रिवाइज हो जाती है तो एग्जाम से पहले उतना प्रेशर नहीं रहता कि कुछ छूट गया है हाँ एक चीज करनी होती है कि टेस्ट सीरीज के साथ साथ सब सब्जेक्ट करते जाए ताकि मतलब कुछ फाइनली छूटे ना लास्ट के मतलब एक महीने में ऐसा नहीं रहे कि ये ये करना बाकी है तो ये अच्छी चीज होती है और प्लस क्लासरूम में भी टीचर्स वगैरह से कुछ डाउट वगैरह पूछे तो वो अच्छा ही रहा मैं कि वो बता देंगे काफी पॉजिटिव रिस्पांस रहता था तो ये सब पॉइंट ऑफ व्यू में भी अच्छी थी व्हाट वाज योर स्टडी शेड्यूल क्लासरूम के समय तो मतलब ऐसे था कि सुबह 7 8 बजे तो क्लास चालू हो जाती थी 2 3 बजे तक आते थे फिर तो 1 2 घंटे मतलब रेस्ट वगैरह करके फिर करन 4 4:30 5 के राउंड फिर जाते थे सर लाइब्रेरी वगैरह वहां पे मतलब 8 9 बजे तक सिटिंग लेते थे मतलब 3 4 घंटे के बीच में ब्रेक वगैरह भी ले लेते थे 
फिर उसके बाद खाना लंच हो गया डिनर वगैरह करके फिर वापस दो तीन घंटे की सिटिंग होती थी तो वही अगर मतलब इस बीच में सर जो सब्जेक्ट्स चल रहे होते थे जनरली वही करने का प्लान रहता था कि जो क्लास में चल रहे हैं कम से कम वो आगे पढ़ लें और फिर अगर हॉलीडेज वगैरह मिल गए तो कुछ बचा है तो उसको कवर अप करने का भी प्लान रहता था हाउ विल यू डिफाइन इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिपरेशन इज इट डिफिकल्ट और ईजी सर एक साल डेढ़ साल चलने वाली एग्जाम मतलब स्प्रिंट नहीं हो सकती आप एक भी स्टेज में अच्छा नहीं परफॉर्म करो तो गिरना ही है कोई वो नहीं है कि आप मतलब कवर अप कर सकते हैं कुछ हद तक बट अगर आप एक स्टेज में एक स्टेज में भी बिल्कुल गिर गए तो पॉसिबल नहीं है कवर कर कवर अप करना आपको प्री में भी मतलब एवरेज से के आसपास नंबर रखने पड़ेंगे एट मिनिमम मेन्स इंटरव्यू सब में ही अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा कोई भी आप किसी एक चीज़ को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं बट एवरेज तो सब में रहना पड़ेगा अगर आपको रैंक लानी है तो तो ये अप्रोच रहता है और अक्टूबर से ही मतलब अगर रूम पे भी क्वेश्चन वगैरह सोल्व कर रहे हैं तो उसके लिए अप्रोच ये रहती थी कि मतलब लीस्ट कैलकुलेटर यूज करना और मतलब टाइम बाउंड सॉल्यूशन देना मतलब कि अगर दे दिए कि 40-50 क्वेश्चन करने तो एक घंटे में करने हैं फिर उसके बाद क्वेश्चंस को मिलाना है और कुछ गलती हुई तो उसको कॉपी पे लिखना है और उस कॉपी को बार बार रिवाइज करना है ये तो एक हो जाती थी प्लस शॉर्ट नोट्स काफी जरूरी है मतलब एट्टी टू नाइन्टी परसेंट सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स तो रेडी होने चाहिए आपके पास ताकि आप उसको मतलब अगर आपको बोल जाए पाँच दो दिन तीन दिन में भी सारे सब्जेक्ट रिवाइज करो तो ये प्री में काफी काम आता है और ये काफी और सारे एग्जाम्स में भी काम आएगा प्री का बनाया हुआ शॉर्ट नोट सब एग्जाम में ऑलमोस्ट काम आएगा और मेंस के लिए तो सर टेस्ट सीरीज दो मतलब नो अदर सब्सिट्यूट सारे टेस्ट दो एनालाइज करो टाइम दो और बस घर पे भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर दो मोर देन रीडिंग थ्योरी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है मतलब कि मतलब क्वेश्चन आपको मतलब प्रीवियस ईयर उठाने हैं कहीं से क्वेश्चन मिले उसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है और जो ज्यादा कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस पर डे दो चार दो चार बनाने जैसे स्ट्रक्चर्स हो गए और ये सब के क्वेश्चन जिसमें मतलब गलती करने के ज्यादा चांसेस हैं इनको रिवाइज में रखना ताकि गलती के चांसेस कम हो जाए तो ये अप्रोच है थी मेंस के लिए भी हाउ डिड यू डील विद एग्जाम प्रेशर बेसिकली क्या होता है कि एक हफ्ते पहले से तो नींद कम हो जाती है थोड़ी और थोड़ा टेंशन बिल्ट अप बढ़ने लगता है कि मतलब अब डेट आ रहा है सब्जेक्ट्स भी मतलब लगता है कि ये ये करने बाकी है तो रिविजन टाइम भी काफी कम हो जाता है और फिर जब मतलब लास्ट डे होता है तो लास्ट डे मेरी तो प्रॉब्लम थी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी एक दिन पहले किसी तरह हार्डली एक दो घंटे नींद आती थी रात में नहीं तो नींद की प्रॉब्लम रहती थी और एग्जाम हॉल में जाके अप्रोच रहा था मतलब बस करना है क्योंकि कई बार हो गया था इस बार मेंस में से कि नींद का इशू आया था मतलब नींद नहीं हुई थी तो एग्जाम नहीं चल रहा था पर एग्जाम हॉल में जाके पहला थॉट आया कि अगर भाई मेरा नहीं होगा क्योंकि मैंने इतने एफर्ट डाले हैं इतने प्रिपरेशन किया है टाइम दिया है तो अगर नहीं हुआ तो फिर किसका होगा मतलब अच्छा ही जाएगा ये अप्रोच मैंने मन से रखा तो फिर फाइनली जाके वहाँ पे परफॉर्म कर पाया ये मोटिवेशन देता है कि ये अप्रोच रखना कि ने मेहनत करने के बाद भी अगर मेरा नहीं हुआ तो किसका होगा वॉट स्ट्रेटेजी यू अडोप्टेड इन लास्ट मंथ एग्जाम से पाँच दिन पहले तक तो ऑलमोस्ट मतलब कर देना है कि सब सब्जेक्ट्स एक बार थोरली कॉपी के थ्रू रिवाइज हो जाने चाहिए मतलब बढ़िया से कॉपी जरूरी नहीं है पूरी पढ़ी जाए बट मेन मेन पार्ट्स उसके कवर अप हो जाने चाहिए कॉपी के थ्रू ताकि वो कॉन्फिडेंस रहता है और ये नहीं कि दिन भर एक सब्जेक्ट की कॉपी पढ़ते रहे या फिर दिन भर टेस्ट ही देते रहे मतलब एक टाइम स्लॉट बुक कर लिए कि इस समय ये सब्जेक्ट को पूरी कॉपी पढ़नी है और फिर शाम को मतलब या किसी और समय में टेस्ट वगैरह देने या क्वेश्चंस लगाने हैं तो वो दोनों अप्रोच बना रहता है ना कि खाली थोरिटिकल बने या खाली क्वेश्चन अप्रोच बने दोनों अप्रोच बना रहता है और लास्ट फाइव डेज में तो रहती है कि जितना शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकें मतलब क्योंकि वो एक समय लगता है कि लगता है सब भूल गए मतलब सब फॉर्मूला वगैरह रिकॉल करने पड़ते हैं लगता है कि ये नहीं आता ये नहीं आता काफ़ी चीज़ें याद आती है और एक बढ़िया चीज की मतलब लास्ट टेन टू फिफ्टीन डेज पहले से एक पेपर रख ले कि मतलब आपको क्या क्या कवर अप करना है मतलब कई बार रहता है कि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ लिया पर इसमें दो तीन टॉपिक है जो आप मतलब अभी नहीं मन कर रहा है या छूट जाते हैं या फिर सोचे बाद में पढ़ेंगे इधर वगैरह से पढ़ेंगे तो उसके लिए उनको नोट कर लें और लास्ट के दो तीन दिन पहले उनको खत्म कर लें तो अगर वो चीज एग्जाम में आ गई तो वो काफी दिक्कत देगी मतलब की लगेगा कि मैंने सोचा था और तो भी नहीं हुआ तो उन चीजों को भी कवर अप करना अच्छे से है और बस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है शॉर्ट नोट्स में मतलब कि जितने भी टेस्ट हैं उन सब चीजों को भी शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है मतलब शॉर्ट नोट एक सब्जेक्ट बनाया उसके बाद चार पांच पेज छोड़ दी उनको भी ऐड करते रहे सब्जेक्ट में तो ये बेनिफिट करता है रिवीजन में भी और बाहर बार हर टेस्ट के पेपर को नहीं
स्टडी मटेरियल तो काफी अच्छे हैं मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट के तो बिल्कुल ही बहुत सही है मतलब जितना चाहिए एग्जाम्स में बिल्कुल उसके एडिक्वेट बना हुआ है और तो और क्लासरूम प्रोग्राम के भी सर कॉपी वगैरह मतलब कॉपी वगैरह भी काफी सही है जो जो सब्जेक्ट में जितने जितने रिक्वायरमेंट है हर सब्जेक्ट को हर पॉइंट तक टच किया गया है मतलब छोटे से छोटे सब्जेक्ट से लेके बड़े से बड़े सब्जेक्ट में भी तो ये सही रहता है स्टडी मटेरियल काफी अच्छा है और टेस्ट सीरीज भी काफी अच्छी है How IES Master Test Series was helpful for ESE preparation? प्री का मैं बोलूँ तो प्री में जो क्वेश्चन है हमारे टेस्ट सीरीज में वो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव थे क्योंकि लास्ट दो तीन ईयर से पैटर्न चल रहा था कि काफी ज्यादा कैलकुलेशन आ रहा था कि बच्चे मतलब डेढ़ सौ में से हार्डली एक सौ बीस एक सौ तीस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते थे एट मैक्स बाकी तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा रहता था और काफी माइन्यूट मतलब पावर वगैरह काफी कैलकुलेशन आते थे पर तो ये टेस्ट सीरीज में काफी अच्छा इनकॉर्पोरेटेड था कि कैलकुलेशन काफी हाई लेवल में की ज्यादा थी तो वो काम करता था कि वो और अगर और इस साल की प्री के टेस्ट सीरीज में जैसे कि मतलब क्वेश्चंस काफी कम की कैलकुलेशंस काफी कम आ गए थियोरिटिकल क्वेश्चन कम ज्यादा आ गए थे तो वो काम करता है कि अगर कभी ज्यादा कैलकुलेशन भी आए तो आप कवर अप कर सकते हैं एग्जाम में मतलब प्रेशर नहीं बनता है कि आपके पास टाइम कम है कैलकुलेशन ज्यादा है वो प्रैक्टिस बन जाती है और मेन्स के लिए भी सर ऐसा है हाँ हर टेस्ट में मतलब चार पाँच क्वेश्चन तो मक्की आउट ऑफ द बॉक्स रहते थे ताकि मतलब लोग उसको पढ़ते रहे और वो भी कहीं ना कहीं काम आता ही है अपने नॉलेज को बिल्डअप करने के लिए वो सही है हाउ डिड यू अलाइन योर स्टडी शेड्यूल विद योर क्लासेस एक्चुअल में होता क्या था कि क्लास में कुछ और सब्जेक्ट चलती थी और सिलेबस हमारी मतलब फेबररी मार्च से ही चालू हो गई थी तो दोनों को मैं जो सब्जेक्ट अगर फेबररी मार्च में कवर अप हो गए उनको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना होता था तो दिन में दो तीन सब्जेक्ट्स का एक पैच बना लो और या वीक या मंथ की शेड्यूल बना लो मतलब शॉर्ट टाइम के लिए वीक टेन डेज की शेड्यूल बना लो कवर अप करते रहेंगे जैसे कि क्लास में चल रही है उसको दो तीन घंटे दे दिए दिन में और उसके अलावा कोई अपने से सब्जेक्ट जो पहले पढ़ चुके हैं उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करने के लिए दो घंटे एक घंटे दे दिए और दो तीन घंटे मतलब मतलब क्वेश्चन वगैरह लगाने के लिए पुराने सब्जेक्ट के भी जैसे कि अगर दिन में हम सौ क्वेश्चन डेढ़ सौ क्वेश्चन लगाए तो ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट के पूरे क्वेश्चन लगाए पचास 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 तीन चार सब्जेक्ट के मिक्सअप कर लिए कोई पहले वाले सब्जेक्ट कोई अभी जो चल रहे सब्जेक्ट दो तीन सब्जेक्ट के मिक्स बना लिए और उनको करते हैं तो इनसे क्या होता है कि सब्जेक्ट भुलाते भी नहीं है और और जो अभी चल रहा है वो भी मतलब हमारे टच में रहता है ये नहीं कि वो भी पूरा छूट गया तो दोनों का अच्छा अलाइनमेंट हो जाता है साथ में और कवर अप करने में आसानी भी होती है लास्ट में लोड भी नहीं रहता कि ये सब्जेक्ट काफी टाइम पहले पढ़ा है और रिवाइज नहीं किया काफी दिन से तो ये दोनों चीज करना ठीक करना ठीक है टेल अस अबाउट योर यूपीएससी इंटरव्यू हॉल एक्सपीरियंस मेरे एक चेयरमैन थे टीसी आनंद सर मेरा फर्स्ट डे इंटरव्यू था सबसे डेंजरस चीज तो मुझे ये लगी कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो इंटरव्यू था फर्स्ट डे फर्स्ट हाफ में इंटरव्यू था तो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं मिल मैं पता नहीं रहता कौन कौन पैनल में बैठे हुए हैं या कौन कौन टाइप के मतलब कौन कौन चेयरमैन है तो इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं था पर कहीं ना कहीं ये फायदा किया है कि फर्स्ट डे था तो मतलब ठीक रहता है वो वो भी लगा सही चीज है और फिर उसमें क्या है कि इंटरव्यू रूम में जाने से पहले तो काफी टेंशन था मतलब मैंने तो चार पाँच गिलास पानी पी ली वो आधे एक घंटे में ही काफी प्रेशर बना रहता है और मास्क इस बार मास्क का भी इश्यू था कि मास्क लगा के फेस शील्ड हैंड ग्लव सब पहन के बैठना था तो वो भी एक एड ऑन कर रहा था प्रेशर को फिर इंटरव्यू रूम में जाने के बाद काफी चिल था मतलब बिल्कुल वो स्मूथली चला गया स्टार्ट किया चेयरमैन सर ने उन्होंने मतलब पूछा कब पक्के पास आउट हो क्या कर रहे हो मतलब जॉब ज्वाइन किया उसके बारे में पूछे क्या चीज का प्रोजेक्ट था किस टाइप के फाउंडेशन थी ये सब चीज पूछे फिर काफी अलग अलग पैनल मेंबर्स थे और इस बात के अप्रोच में ये था कि फर्स्ट टाइम मतलब मैंने अपना देखा कि आप टॉप टॉप जो सब्जेक्ट्स हैं पांच छह सब्जेक्ट जैसे सिविल इंजीनियरिंग से पूछोगे इंटरव्यू के लिए जो हाईली रिकमेंडेड होते हैं कि ये सबको पढ़ना है और मेरे इंटरव्यू में वो पांच छह को छोड़ के सब सब्जेक्ट से पूछा गया मतलब एक्सेप्ट सोम सोम आर स्टील स्ट्रक्चर सॉयल इन सब को छोड़ के सब सब्जेक्ट से पूछा गया इन्वॉर्मेंट से पूछा गया काफी इरिगेशन से काफी पूछा गया सर्वेइंग ये सब सब्जेक्ट से काफी सवाल पूछे गए थे तो इनमें तो बस ज्यादा डेप्थ में नहीं गया थोड़े ऊपर से ऊपर से पूछे प्लस जीएस वगैरह काफी सवाल पूछे मेरे से मेरा वर्क लोकेशन मुंबई था तो वहां पे लोगों ने मतलब सर ने मुंबई से रिलेटेड कुछ पूछा मुंबई के प्रॉब्लम्स पूछे वहाँ कंस्ट्रक्शन मेजर्स वगैरह पूछे गए थे मेरे से किस टाइप का मेरा प्रोजेक्ट था ये सब पे काफी क्वेश्चन पूछे गए थे और इन्वॉर्मेंट वगैरह से थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा गया था बस यही सब How did you maintain self-discipline and avoid distraction? Primary thing, which distraction के लिए दूर करनी है वो mobile. मतलब mobile या social media में रहना है, but limited रहना है. ये एक primary thing होती है किसी भी चीज़ के लिए क्योंकि उसमें
ब्रेक लेना जरूरी है अपने को ठीक रखना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू वो पढ़ाई चलती रहे उस चीज का टेंशन लेके नेक्स्ट डे भी नहीं पढ़ना ये और बड़ा प्रॉब्लम है तो इस चीज को कवर अप टाइम के साथ करते रहना है और जब क्लासेस नहीं थी तो मतलब मैं मॉर्निंग में ज्यादा प्रेफर करता था पढ़ना एज कम्पेयर टू नाइट में तो सुबह सात आठ बजे करीब लाइब्रेरी जाके फिर वो दो दो तीन तीन घंटे की मैं शेड्यूल लेके पढ़ना और शेड्यूल में पढ़ना ये काफी हेल्प करता है मतलब एक रेगुलर रूटीन बना लो कि इस टाइम से इस टाइम ये करना है तो वीक में अगर फाइव डेज भी एग्जीक्यूट होती है फोर टू फाइव डेज भी एग्जीक्यूट होती है तो आप ट्रैक पे हैं कोई इशू नहीं है हाँ बाकी दिन भी आपको पढ़नी है ये नहीं कि दो दिन छुट्टी मारी तो बिल्कुल फाकी मार लिए उस दिन भी पढ़नी है ठीक है करनी है और फ्रेंड्स का साथ होना ये काफी जरूरी है मतलब अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह साथ में है तो उनके साथ में पढ़ाई करनी है उनसे डाउट्स डिस्कस करना है मोटिवेशन बनाने लगने के लिए फ्रेंड्स लोग काफी जरूरी है वॉट वॉज योर स्ट्रेटेजी फॉर ई एस सी प्रीलिम्स पेपर वन मतलब वेरी फ्रेंक रहे तो वैसा नहीं था कि कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी उसके लिए बनी थी हाँ बस जो दस सब्जेक्ट्स है हमारे उसमें तो उसमें मैथ्स तो हमारा अच्छे से कवर अप हो जाता है क्लास में बाकी सारे सभी आठ नौ सब्जेक्ट्स कवर अप हो जाते हैं क्लास में जनरली लोगों को टेंशन रहती है करंट अफेयर्स की तो उसके लिए तो मैं बोलना चाहूंगा एकदम या तो प्रेशर ही मतलब उसका जो नॉर्मल हो रहा है आसपास उस पर ध्यान दो या कोई वीडियोज वगैरह एक किसी कोई भी एक चैनल वगैरह के पकड़ लो या यूट्यूब पे और उसको ठीक से देख लो चार पांच छह सात वीडियो या फिर आई मास्टर वगैरह जो हमें मतलब लास्ट में बुक देती है एक दो तीन महीने एक महीने पहले मतलब करंट अफेयर्स की उसको एक बार मतलब ऊपर ऊपर से देख लो उतना डेप्थ में हमारे जाने की जरूरत नहीं होती डेप्थ में हमें सवाल नहीं पूछते करंट अफेयर्स से और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बस जो क्लास में पढ़ाई है उसे ही पढ़ लो वो बहुत है और टेस्ट सीरीज देते रहो टेस्ट सीरीज देख के उसके एनालिसिस करना जीएस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जीएस में इस के थ्रू ही अच्छे मतलब एक सौ पाँच ठीक ठाक स्कोर होते हैं उतने लाए जा सकते हैं उतने पॉसिबल है और एग्जाम में भी आप करीब मतलब दस क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आप बिना कोई स्टडी के अप्रोच कर सकते हैं मतलब आपको उसको नॉलेज नहीं होना चाहिए आप कॉमन सेंस लगाइए तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी कम से कम दस पंद्रह क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से तो उन क्वेश्चन पे मिस आउट नहीं करेंगे तो अच्छा स्कोर किया जा सकता है मेरे हिसाब से जीएस टेल अस अबाउट योर फैमिली तो गया बिहार से हूँ काफी मतलब छोटा सा जगह ही है मेरे मतलब मैं ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ हमारे घर में दस बारह लोग हैं और मेरे फादर बिजनेस मैन और मदर हाउस है और मेरा एक छोटा भाई है बस और हम सब बस यही है मतलब मेरे पेरेंट्स ने काफी मेहनत की थी एक्चुअल में मतलब मेरे से ज्यादा उनका विल था उनका डिटर्मिनेशन था जो मैं ये अचीव कर पाया नहीं तो दो तीन साल तक बैक देना मतलब जब भी मुझे मोरल सपोर्ट की जरूरत पड़ी उन्होंने मुझे बैक किया काफी की तो ये काफी जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए क्योंकि ये ऐसा मैराथन एग्जाम में आप कितनी बार टूट जाएंगे एग्जाम के थ्रू एक बार सक्सेस नहीं आई नहीं आई तो फिर उस समय लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको उठाने के लिए एक बार आपके पेरेंट्स आपको जरूरत है वो मतलब बोले कर सकते हो करो तो इन टाइप का जो उनका अप्रोच रहता है इनका जो गाइडेंस रहता है मॉरल बूस्टिंग रहते हैं ये काफी जरूरी है इतने मैराथन एग्जाम में तो ये अच्छी वॉट आर योर फ्यूचर एस्पिरेशन अभी तक की तो फाइनल गोल यही थी इंजीनियरिंग सर्विसेज को क्रैक करना उसके बाद कोई अच्छी जॉब को लेना और अच्छी रैंक लाना इसमें फर्दर तो कुछ पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बट आगे कुछ रिक्वायरमेंट होगी देखूंगा और अभी तो बस और क्या लाइफ को एंजॉय करना है जो मिलना था वो ऑलमोस्ट हो चुका है और लाइफ को एंजॉय करना है जॉब में अच्छा परफॉर्म करना है ताकि कंट्री के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँगा यू हैव बीन एन एक्सलेंट स्टूडेंट हियर एट आई एस मास्टर वी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम and for sharing your experience god bless you thank you ma'am